শ্রুতি দর্শক মণ্ডলী ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির অ্যান্ড্রয়েড এডুকেশন প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব ইন্টেন্স এবং ইন্টেন্ট ফিল্টার্স কি কি এখানে আমরা আলোচনা করব কিভাবে একটি কম্পোনেন্ট অ্যাক্টিভেট করা হয়ে থাকে এবং সেটিকে শাটডাউন করা হয়ে থাকে এবং এর মাঝখানে ইন্টেন্ট ফিল্টার্সের কাজ কি অবশ্যই এই পর্ব বোঝার জন্য আপনার যাওয়া সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এর আগের পর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে অ্যান্ড্রয়েডে চার ধরনের কম্পোনেন্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে অ্যান্ড্রয়েডের বিভিন্ন ইভেন্ট কলিংয়ের সময় এই চার ধরনের কম্পোনেন্ট যার যার নিজস্ব ভূমিকা পালন করে থাকে তবে এই প্রত্যেকটি কম্পোনেন্টকে অ্যাক্টিভেট করা প্রয়োজন হয় চলুন দেখা যাক কিভাবে এই চারটি কম্পোনেন্ট অ্যাক্টিভেট করা হয়ে থাকে কন্টেন্ট রিজলভার অবজেক্ট দিয়ে আমরা কন্টেন্ট প্রোভাইডার্সগুলোকে অ্যাক্টিভেট করে থাকি এবং ইন্টেন্ট অবজেক্ট দিয়ে আমরা অন্য সকল কম্পোনেন্টগুলোকে অ্যাক্টিভেট করে থাকি এই কম্পোনেন্টগুলো অ্যাক্টিভেট করার জন্য যে ইন্টেন্ট অবজেক্ট এবং কন্টেন্ট রিজলভার অবজেক্টের দরকার হয় সেগুলো পাস করা হয়ে থাকে অন্য অন্য কম্পোনেন্টের থেকে অর্থাৎ একটি কম্পোনেন্ট যদি আরেকটা কম্পোনেন্টকে কল করতে চায় তখন সেই কম্পোনেন্টকে ইন্টেন্ট অবজেক্টের মাধ্যমে কল করতে হয় ইন্টেন্ট অবজেক্ট কি জিনিস অ্যান্ড্রয়েডে যখন বিভিন্ন ইভেন্ট কলিং ঘটে থাকে যেমন মেক এ ফোন কল অথবা গো টু দ্য ব্রাউজার অর্থাৎ বা প্লে দ্য মিউজিক এই সমস্ত ইভেন্টের বর্ণনা দেওয়া থাকে ইন্টেন্ট অবজেক্টে ইন্টেন্ট অবজেক্টে এই বর্ণনাগুলো নেইম ভ্যালিউ পেয়ার হিসাবে থাকে ইন্টেন্ট অবজেক্টে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় দ্য অ্যাকশন অ্যাকশন অর্থাৎ এই ইভেন্টের মাধ্যমে আমরা কি করতে চাচ্ছি অ্যাকশন প্যারামিটারে যদি অ্যাকশন কল লেখা থাকে তার মানে হচ্ছে আমরা এই ইভেন্টের মাধ্যমে একটি ফোন কল করার চেষ্টা করছি দ্বিতীয়ত মেনশন করতে হবে ডেটা ইউআরএল এবং সেই ডেটার মাইম টাইপ অর্থাৎ আমরা যেই ডেটা দিয়ে এই ইভেন্টের কাজটি করতে চাচ্ছি সেই ডেটার পাঁচ নেম থাকতে হবে এবং সেটি কি ধরনের ফাইল টাইপ সেটা মেনশন করা থাকতে হবে তারপরে উল্লেখ করতে হবে ক্যাটাগরি অর্থাৎ আমরা এই ইভেন্টটিকে যেই কম্পোনেন্টের কাছে পাঠানোর চেষ্টা করছি সেই কম্পোনেন্টটা কি ধরনের কম্পোনেন্ট যেমন ধরুন ক্যাটাগরি প্যারামিটারে যদি ক্যাটাগরি ব্রাউজেবল লেখা থাকে তার মানে হচ্ছে আমরা চাচ্ছি এই ইভেন্টটাকে যাতে একটা ব্রাউজেবল কম্পোনেন্ট হ্যান্ডেল করতে পারে যেমন ধরুন একটি ইন্টারনেট ব্রাউজার এরপর আপনি ঐচ্ছিকভাবে উল্লেখ করতে পারেন যে আপনার এই ইভেন্টের ইন্টেন্ট অবজেক্টটি কোন কম্পোনেন্ট হ্যান্ডেল করবে আপনি যদি কম্পোনেন্ট নেম উল্লেখ করে দেন তাহলে আপনার ইন্টেন্ট অবজেক্টটি একমাত্র সেই কম্পোনেন্টটি হ্যান্ডেল করবে কিন্তু যদি আপনি আপনার কম্পোনেন্ট নেম উল্লেখ না করেন তাহলে অ্যান্ড্রয়েডের নিজস্ব ব্যবহার আছে যার মাধ্যমে অ্যান্ড্রয়েড বুঝতে পারে যে কোন কম্পোনেন্ট দিয়ে এই ইন্টেন্টটি হ্যান্ডেল করা উচিত এ সকল প্যারামিটারগুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে থাকে শুধুমাত্র অ্যাক্টিভিটি কম্পোনেন্ট অথবা সার্ভিসেস কম্পোনেন্টের জন্য ব্রডকাস্ট রিসিভার কম্পোনেন্টের জন্য আমরা শুধুমাত্র অ্যাকশন প্যারামিটারটা উল্লেখ করে থাকি এভাবে একটি ইন্টেন্ট অবজেক্ট দ্বারা অ্যাক্টিভিটি সার্ভিসেস এবং ব্রডকাস্ট রিসিভার অ্যাক্টিভেট করা হয়ে থাকে এবং কন্টেন্ট প্রোভাইডার অ্যাক্টিভেট করার জন্য আমরা কন্টেন্ট রিজলভার অবজেক্ট ব্যবহার করে থাকি অ্যাক্টিভিটি কম্পোনেন্ট অ্যাক্টিভেট করার জন্য আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে একটি কলিং কম্পোনেন্ট তার ইন্টেন্ট অবজেক্ট পাঠাতে পারে কনটেক্সট ডট স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি মেথডে এর প্রতিক্রিয়ায় রিকোয়েস্টেড অ্যাক্টিভিটির ডট অন নিউ ইন্টেন্ট মেথডটি কল হয়ে যাবে অথবা একটি কলিং কম্পোনেন্ট তার ইন্টেন্ট অবজেক্ট পাঠাতে পারে অ্যাক্টিভিটি ডট স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি ফর রেজাল্ট মেথডে এই মেথডে ইন্টেন্ট অবজেক্ট পাঠানোর অর্থ হচ্ছে এই যে এই মেথডের প্রতিক্রিয়ায় কলিং কম্পোনেন্টটি একটি ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে অ্যাক্টিভিটি ডট স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি ফর রেজাল্ট মেথডে ইন্টেন্ট অবজেক্ট পাঠানো হলে রিকোয়েস্টেড অ্যাক্টিভিটির ডট অন নিউ ইন্টেন্ট মেথডটি কল হয়ে যায় এবং তারপর সেই কাজের ফলাফলটি আরেকটি ইন্টেন্ট অবজেক্টের মাধ্যমে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেটি ফেরত পাঠানোর সময় কলিং কম্পোনেন্টের ডট অন অ্যাক্টিভিটি রেজাল্টটি 
कल हो जाए एरपर आप देख कि सार्विसेस एक्टिवेट करा जाए एक कलिंग कम्पोनेंट तरह इंटेंट अबजेक्टी पाठिए थे कन्टेक्सट डट स्टार्ट सार्विस मेथडे एर प्रतिक्रिया एक नतून सार्विसर डट अन स्टार्ट मेथडटी कल हो जाए अथवा एक कलिंग कम्पोनेंट तर इंटेंट अबजेक्ट पाठाते परे कन्टेक्स डट बैंड सार्विस मेथडे ये मेथड कलर प्रतिक्रिया अपन कलिंग कम्पोनेंटी एक अनगोईंग सार्विसर सक्त हो जाए से अनगोईंग सार्विसर डट अन बैंड मेथडटी कल हो जाए ख्याल कर निश्चय जो डट स्टार्ट सार्विस मेथड दिए एक नतून सार्विस चालू कर डट बैंड सार्विस मेथड दिए एक अनगोईंग सार्विसर सलिंग कम्पोनेंटा के संयुक्त कर सार्विस के अक्टिवेट करा सम्भव एरपर देखा जा भाव ब्रडकस्ट रिसिवार्स एक्टिवेट है एक कलिंग कम्पोनेंट तर इंटेंट अबजेक्ट पाठिए थे कन्टेक्स डट सेंड ब्रडकस्ट मेथडे सेंड ब्रडकस्ट मेथडर प्रतिक्रिया एक ब्रडकस्ट रिसिवर डट अन रिसिव मेथडटी दिए ब्रडकस्ट रिसिवर तर क्ज शुरू करटेंस व्यवहित हो कम्पोनेंट के कल करार अर्थात एक एप्लीकेशनर भर अनेकधर कम्पोनेंट थे प्रत्येक कम्पोनेंटर मध्य जो है इंटरनेट कलर मध्यमे कंतु एक एंड्रड फोने खाली एक एप्लीकेशन थे ना एक एप्लीकेशन साथ अनेक एप्लीकेशन अनेकगुलो कम्पोनेंट थे इंटरनेट अबजेक्टर द्वारा प्रत्येक कम्पोनेंटर मध्यमे जो करा सम्भव अर्थात एक एप्लीकेशन कम्पोनेंट शुदुम्र से एप्लीकेशने सीम नये विस्तारित जानारूट्यूब भिडियोगलो देखते एरपर आलोचना हे इंटेंट फिल्टार्स तब इंटेंट फिल्टार्स आगानों आगे हमें एक बार फिर तक देखी इंटेंट अबजेक्ट की जिन इंटेंट अबजेक्ट हे एक इवेंटर विस्तारित बर्णना जा कि नेम व्यल्यू पेयर हिसाब से लिखित तो है ये बर्णनागुलर मध्य था एक्शन जे डेटा नहीं क्या करते चाची से डेटार यूआर एल एवं से डेटार माइम टाइप एवं इवेंटी के जीधर कम्पोनेंट द्वारा हैंडल करते चाहिए कम्पोनेंटर कैटेगरि एक्शन माइम टाइप एवं कैटेगर विस्तारित तो लिस्ट पा एंड्रड डेवलपार्स वेबसाइट एर पर हे कम्पोनेंट नेम जा अपनी पुरोपुर आपनर इच्छार ऊपर उल्लेख करते उल्लेख करते जदि उल्लेख कर इंटरनेट अबजेक्टी से कम्पोनेंट द्वारा हैंडल है जे कम्पोनेंटी आनी उल्लेख कर किन्तु जदि कम्पोनेंटी आनी उल्लेख ना करें तक कि अवस्था चले आसे इंटेंट फिल्टार्सर क्या एर आगे एक पर्वते इंटेंट फिल्टार्स डिक्लेयर कर एंड्रेड मैनीफेस्ट डट एक्स एम एल फाइलर भरे एंड्रेड मैनीफेस्ट डट एक्स एम एल फाइल का क्यों जिनि से बोझार जो आपके बोलने तृत्य अध्याय द्वित पर्वटी एक बार देखते प्रथमत इंटेंट फिल्टरगुलो एंड्रेड सिसटेमे रेजिस्टर करा प्रयोजन एक एप्लीकेशन जो इन्स्टल कर डट एपीके पैकेजर थे तक इन्स्टलेशन समय पैकेजटी खुले एंड्रएड मैनीफेस्ट डट एक्स एम एल फाइल्ट देखा है से मैनीफेस्ट डट एक्स एम एल फाइलर मध्य अनेक बर्णना था जार मध्य इंटेंट फिल्टर एलिमेंटगुलो एंड्रएड सिसटेमे रेजिस्टर कराध्यमे जो एक एक एप्लीकेशन इन्स्टल कर एंड्रएड सिसटेमे तक से ही एप्लीकेशन इंटेंट फिल्टरगुलो एंड्रएड अपारेटिंग सिसटेमे रेजिस्टर हो जाए एरपर देखा जा इंटेंट फिल्टरगुलो कि व्यवहित तो है इंटेंट फिल्टारे व्यवहार हे तक जख कि आपनी को टार्गेट कम्पोनेंट उल्लेख करें उल्लेख जदि कर कम्पोनेंट ही अपनर इंटेंट हैंडल कर उल्लेख कर अपन एंड्रएड लंचारे एतगुलि एप्लीकेशन आपनी एक इमेल मेसेज खुललें से इमेल मेसेजर भर एक पिक्चर आज पिक्चर आनी देखते चान पिक्चर क्लिक करार पर एक इंटेंट मेसेज पाठानो जे आई वन टू सी ए पिक्चर फाइल 
কিন্তু ধরে নিন আপনি এই ইন্টেন্ট মেসেজের মধ্যে কোনো কম্পোনেন্ট উল্লেখ করেননি তাহলে অ্যান্ড্রয়েড কিভাবে বুঝবে যে আপনার এই ইন্টেন্ট হ্যান্ডেল করার জন্য কোন কম্পোনেন্টটি প্রয়োজন তারপর অ্যান্ড্রয়েড যা করে তা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটি ইনস্টলড অ্যাপ্লিকেশনের রেজিস্টার্ড ইন্টেন্ট ফিল্টারগুলো একবার স্ক্যান করে এই স্ক্যানের মাধ্যমে অ্যান্ড্রয়েড বিবেচনা করে যে কোন অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনার এই ইন্টেন্ট অবজেক্টটি হ্যান্ডেল করতে সবচেয়ে বেশি সক্ষম হবে তারপর সেই সকল অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনার সামনে পরিবেশনা করে থাকে আপনি তখন আপনার পছন্দের অ্যাপ্লিকেশনটি সিলেক্ট করে আপনি আপনার পিকচারটি উপভোগ করতে পারেন এই ছিল ইন্টেন্ট ফিল্টারের কাজ আপনার ইন্টেন্ট অবজেক্টে আপনি যখন একটি টার্গেট কম্পোনেন্ট নেম উল্লেখ করে দিবেন তখন সরাসরি সেই টার্গেট কম্পোনেন্টে আপনার ইন্টেন্ট চলে যায় অর্থাৎ তখন কোনো ইন্টেন্ট ফিল্টার দেখা হয় না কিন্তু আপনি যদি আপনার ইন্টেন্ট অবজেক্টে কোনো টার্গেট কম্পোনেন্ট উল্লেখ না করে থাকেন তখন ইন্টেন্ট ফিল্টারগুলো অ্যান্ড্রয়েডকে দেখতে হয় সেই ইন্টেন্ট ফিল্টারগুলো স্ক্যানের উপর নির্ভর করে অ্যান্ড্রয়েড যাচাই করে যে কোন কম্পোনেন্টগুলি সবচেয়ে সক্ষম হবে আপনার ইন্টেন্টটি হ্যান্ডেল করার জন্য এর পরে আসছে আমরা যখন কম্পোনেন্টগুলি অ্যাক্টিভেট করলাম এই কম্পোনেন্টগুলো ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হয় কিভাবে কন্টেন্ট প্রোভাইডার এবং ব্রডকাস্ট রিসিভার আলাদাভাবে ডিঅ্যাক্টিভেট করা প্রয়োজন হয় না কারণ এগুলি অটোমেটিক ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যায় যখন তাদের কল শেষ হয়ে যায় সার্ভিসেসের জন্য আমরা যে সার্ভিসটিকে শাটডাউন করতে চাই সেই সার্ভিসের স্টপ সেলফ মেথডটি কল করতে পারি অথবা কন্টেক্স ডট স্টপ সার্ভিস মেথডটি কল করতে পারি এবং অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে আমরা যেই অ্যাক্টিভিটি শাটডাউন করতে চাই সেই অ্যাক্টিভিটির ডট ফিনিশ মেথড অথবা ডট ফিনিশ অ্যাক্টিভিটি মেথড কল করতে পারি এই পর্বের সকল তথ্য উল্লেখিত এই লিঙ্কগুলো থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এই পর্ব দেখার জন্য ধন্যবাদ আমন্ত্রণ রইল আমাদের পরবর্তী পর্বগুলো দেখার জন্য